期待和你遇见，原来就是心动感觉。地球本来就是一个圆，缘分也总是妙不可言。原来幸福一直在我身一月，可以跟我走吗？你要带我去哪儿啊？你怎么来了？啊？不是，我还没说完话呢。这别人表白都是说给自己喜欢的人听的，你倒好，只表给情敌看，用心良苦啊！谢谢你来布置场地啊！哎，你就没想过，万一贺乔烟要是没追来呢？那他就没有资格给尹月幸福，我会带他去德国的。老师好，哎，你好，小宝。王事，怎么回事？小宝今天不知道为什么，坚持要自己在球场打篮球，坚持不肯回教室。老师，不好意思，我们可以跟小宝单独说会话吗？啊，可以，好的，谢谢。没事。小宝，为什么突然想打篮球啊？小宝。你是有什么事情想跟爸爸说吗？打球。你是想跟爸爸一起打篮球是吗？打球开心。如果你爸再不好，一定会教你打篮球。他会想尽办法。耍赖赢你，爸爸，小宝，再讲一次，爸爸，好儿子。
。你说，世界上有爱情吗？我就不该问你，你一个单相思人说出的话，我不是很相信。那你觉得爱情是什么？嗯，不知道。我只知道那是个跟我无关的东西。你的焦虑症很多年了吧？出国第二年开始，出什么事儿了？你知道吗？我刚出国的时候，就像从笼子里逃出来一样。那年我设计的作品得了金雀花奖，但后面我无意间知道，原来当时我在国内得的那个奖，根本不是我设计的。全是我妈妈在背后一手操作的。你父母不是不支持你搞设计吗？是，但是他更不能接受我失败。我妈妈知道那个奖非常非常的难拿，而且当时周围的人都知道我参赛了，所以。每当我面对设计稿的时候，我就开始变得很恐慌，而且这种恐慌感越来越严重。其实，从去年开始，我就一张设计图也画不出来。觉得我很可怜吧？你就尽管的同情我吧。反正我狼狈不堪的样子你都看过，这算什么？别人觉得你可怜不可怜不重要，重要的是你自己。你觉得你自己可怜吗？你甘心吗？我们这些人呢、啊，总是不把自己的心当一回事。以这样那样的理由去忽视他，直到他病了。别自己喝呀有了你和小宝，我就有了努力的勇气。谢谢你，这段时间以来为我付出的一切，陪着我，爱着我。我们一家三口，相亲相爱，一定会度过这一关。我想给你和小宝幸福。贺总来找我，应该不是来看病的吧？我来是为了谢谢你。一直以来，雨月都把你当成他最信任的朋友。你只要一直站在这个位置就好，不要越界
。这我不能给你保证，这取决于你。但我可以给你保证，以后不管发生什么，我都会给他幸福。记住你今天的话。我先回了。那件事，你接下来准备怎么办？我会先想办法找回我的妻子。我有一个师兄，曾经通过催眠，帮一个情况跟你特别像的人找到了他的心意。你不介意的话，我可以介绍给你。有劳了。我不能保证一定能帮你的朋友找回记忆，不过我们可以试一试。这样，你让他明天下午直接来找我吧。好，辛苦师兄了。对了对了，我记得你们宿舍之前好像有一个师兄，后来当上了设计师，是有这回事吧？啊，对对对，他叫周新元，怎么了？我记得五年前师兄他做过金雀花奖的评委。对啊，是有这么回事。你有他的联系方式吗？我有问题想咨询他一下。有啊，没问题，我回头发你手机账。好，谢谢师兄这里只有我们两个人，放心说，到底收了多少钱？我听不懂你在说什么。那天应该是你开车才对，为什么突然不敢开了？就是突然不舒服。你是事先知道有事儿，所以找借口不开了吗？你有什么证据啊？实话告诉你，我的记忆找回来了一部分，我找你只是想节省时间。你不告诉我也没关系，我迟早都能全部想起来。想起来我也不怕，当年的车祸与我无关。你要找找他们去。他们？这么说，车祸的背后，确实有幕后推手。没错，而且乙月的直觉，确实是对的。那你今天跟张司机说你找回了记忆，幕后那些人会不会为了隐藏，对你做什么？我是故意那么说的。既然我找不回记忆，那就让记忆里的人回来找我。哎，乔燕，怎么样？催眠对我来说好像没有什么用。都这么多天了，我还是都想不起来。没关系，你的神经元没有损伤，大脑也没有创伤，所以记忆一定还在。只是现在，暂时缺少唤醒它的途径而已。爸爸。我记得你小时候啊，最喜欢吃鸡翅了。我现在不吃这些了，热量太高。也对，我不是让你回去了吗？我怎么还在这儿？听妈的话，回家啊。老家对我来说，已经面目全非了。但我在这儿走的每一步路。都很踏实，且真实
管怎么样，我都向你道歉。没有通知你就把你的家人接过来，是我太冲动。对不起，当你遇到危险，我忙着应酬没有接你电话，也是我错了。对不起，我。最好别用你那手放到你的嘴巴里，油腻。而且不用跟我说对不起，你哄过的女孩数得过来吗？我不在乎。走。我说了，我们两个人只是上下级关系，你不要管我。欢迎来到我的秘密花园。一九八楼顶，还有这么一处风景呢。哎，我感觉我脚底下在震动。我们可是在他们头上不顶，属于超级 V V V V V I P。来，随便喝。大学毕业后，我就下定决心，要在这个城市有一个地方，能吃饭睡觉，哪怕是再小的一张床，也能保护我的梦。因为我再也，再也不要回到那个家去。我每一天出门呢，都要收拾打扮好，都像是在武装自己。从头到脚，唯恐露出一丝丝惬意，怕别人看出来我一无所有。你准备好了吗？准备好什么？一个人走夜路，需要很多东西来武装自己。没有家，我就造一个壳儿；没有骑士，我就铸一把剑。你站的地方是客厅，外面是个大阳台，这是卧室，里面还有个大的更衣间，这是厨房、浴室、次卧，可能还有一个儿童房。我想给你一个家，存放你所有的梦想和疲惫。要家，我给你；你要爱，我也给你。对不起，怪我从一开始就爱上了你。
这些人去做，超完成任务。哎，你那边怎么样？还是很可惜。嗯，好。走了，完蛋！早上太匆忙，我居然拿了温布那个家伙的手机啊！哎呀，这可怎么办呀、啊？这小子他人呢？呃，我都来了，他怎么还没来？应该快到了。若薇，嗯，打个电话让他赶紧过来。我一会儿还有一个别的会呢。不好意思啊，他应该快快到了，是堵路上应该。本来看他上个月的业绩，还想表扬他一下。哼，现在看来还是老样子。你起不动？那好，我来。爹，不好意思，我来晚了，出门没找着手机。你说你这丢三落四的毛病，那现在找到了没有啊？啊，找到了，找到了。啊去一下，帮我买一个。嗯。你好，你好，我要一个这个。好。多少钱啊？五块钱。小宝，妈妈在这儿呢。哎呀，慢点跑，慢点。哎，慢。妈妈，妈妈被坏人抓走了。小宝，先别着急，回教室找老师，我让司机去接你。我已被带走了，救他。除了那辆车之外，还看到了什么？小宝，你做的很棒，不用担心，我这就去找妈妈，啊，她一定会没事的。
。小宝呢？他回去接小宝，很快就会回来。你怎么穿成这样了？发生什么事情了？所有的事情都过去了。是因为抓到了 AM 公司的巨大财务漏洞，走投无路的廖子老被逼急了，所以买通了张思琪到你们家做验线。张思琪知道刹车坏了，却因为他弟弟欠廖子老钱，将这个消息卖给了他，然后在对方的安排下找理由拒绝开车。那那辆货车呢？你的直觉是对的，那辆货车。本来是想直接加害你们的，但是由于雨太大，你的车失控，直接就飞出去了。乔燕，车祸不是你的错，真凶已经被警察带走了。说的都是真的，千真万确。你的作品我印象深刻，所以我记得非常清楚。你啊，是我们三个评委全票通过的金奖获得者。可是我妈明明说，你说的这件事吧，我让周师兄帮你找当年的负责人问过了，这中间出现了一个小小的乌龙，你妈妈错把另外一个人的作品当成了你的作品，而那个人跟你的作品名字只有一字之差。
怎么了？没事吧？其实我早该想到的。我妈压根儿从来就没有关心过我的设计，又怎么会知道我作品叫什么？隔行如隔山嘛，你妈妈不懂，自然没有兴趣去了解了。你怎么想着帮我打听这件事的？我对周师兄的为人早有耳闻，我觉得他不是做出这种事情的人。更何况我相信你的实力，足够拿到金奖。谢谢啊！现在误会解除了，打算怎么办？没听理，我怎么又输了？来，谁说的？你懂不懂什么叫怜香惜玉？见好就收，强打出头鸟。我只知道愿赌服输。好玩，生气了，张嘴。嗯，是日军，他说晚上来看我们。嗯，痛了。不用来了，医院九点之后不准探视。我发现你这个人很奇怪，哪里奇怪？你是不是不喜欢师兄？我为什么要喜欢他？你是我见过的唯一一个不喜欢师兄的人。那很快就不是唯一一个了。还有谁啊？你。我为什么不喜欢师兄啊？这叫做夫唱妇随。幼稚。又给谁了？是我薇。你不是说医院九点之后不能探视吗？我让他不用来了。不用跟他发了，他不会来的。你怎么知道他不来啊？文谷跟我说了，他今天有篮球赛。哇，你猜的真准啊！你看，亲爱的，我家姑姑，姑姑，嗯，我家姑姑晚上有篮球比赛，我要去给她加油，就不能来看你了。哎，你看看这羊肉味啊！自从谈恋爱之后，把“见色忘友”四个字演绎的淋漓尽致。我本来正好，我们继续。来，不下了，我饿了。饿了？嗯。今天大姑不是带了很多吃的吗？你吃吗？大姑带的全都是一些豪华的滋补汤。对呀、啊。我这一肚子汤汤水水，我我想来点烟火气息的。<笑>小时候呢，你小时候就这么疯啊？嗯，不是，我的意思是说，好久没有这么纯粹的开心过了。想一想，好像还是小宝那个年纪。小小少年，很少烦恼，眼望四周阳光照。不是说爸爸在家吗？公司出了点事儿，刚刚走，刚出了点事儿你就躲起来。我是这么教你的吗？对不起，妈，贺乔燕，我搞不定。行行了，失败了的事儿就不要再提了。想好了吗？接下来你怎么办？想好了，我想先以事业为重。好
，我跟你爸也是这么想的。你先到公司，给你爸做一年的助理，很多事情你还需要再历练。妈，我不想去公司，我我想继续做设计。我不同意。妈，我已经决定了。既然你已经决定了，那你就去吧。以后别再说是我的女儿天涯。